ang araw po ng Panginoon sa bawat isa. Happy Sabbath po. Ayan. Uh, tayo po ay nagagalak sa magang ito na sa buong sang linggo tayo po ay pinagpala at tayo ginabayan sa ating pangaraw-araw na pamumuhay. Sa sa oras pong ito ay nais ko pong uh, i-welcome ang ating mga uh, uh, bisita uh, sa ngalan po ng Hilltop Community Church ay akin pong mainit na tinatanggap ang ating mga dalaw. Dito po sa ating listahan ay narito po si, yan, si Sir Win Win. Siya po ang uh, welcome po Sir Yan, siya po ay nagbibidyo. Uh, si Sister Alea Asuelo. Yan, welcome sister from PIC. Uh, Marita Hieronimo. Sister Marita, yan, from Munting Ilog Church. At uh, si Sister Esther Galvo. Ayan, welcome sister. At uh, sa hindi po nakabalitala dito, uh, kayo po ay amin pong mainit na tinatanggap. Natutuwa na inyo pong pinili ang hilltop o maging, makasama namin kayo sa pagpuri sa ating Panginoon. Uh, tayo po idadako sa ating aking na misplace ko po yung program. So anyway, ito po. Uh, sa para po sa ating announcement, uh, pagkatapos po ng ating service po ay uh, tayo po ay mayroong potluck. Ito po ay pangunahan ng group 2. So sa amin pong mga dalaw at sa aming mga kapatid, tayo po ay salo-salo mamaya dyan po sa ating uh, dyan po sa canopy. Uh, ang atin pong midweek prayer meeting ay ito po ay sa July 12. Uh, ang atin pong SOP department ay naghanda po ng pro program. Ang atin pong magiging song leader po ay si Sister Sol. Opening prayer ay si Brother Brother Jorel Delfino at ang ating special number ay si Milin Lumampaw. Gayon din po ang ating uh, best for service sa July 14. Ang Spirito Family po ang uh, mag-handle po nito. Uh, para po sa ating mga church board member, tayo po ay may regular church board meeting. Uh, 7.30 po yon, So, tayo po ay inayahan na dapat maaga po tayo para tayo makapag-umpisa ng maaga at uh, tayo magtatapos ng nasa tamang oras. Sa magang pong ito, ang atin pong uh, nag- nag-offer ng ating floral offering ay ang Sandoval at Digal Family, yan. Brother Bong Sandoval at ang Digal Family. Oh, thank you. Uh, uh, so, uh, isa din po sa ipinapa-announce ay yung school, school board pagkatapos po ng ating induction mamaya. School board meeting. Okay. Uh, 
Ngayon pong ayan, yan po ang ating mga mahalagang announcement. Uh, para po sa ating divine worship, ang atin pong tagapagsalita ay uh, promising young men. Si, siya po ay product ng ating hilltop uh, Adventist Elementary School. Uh, siya po ay very active. At ang atin pong speaker ay si Brother Caleb Lumingket. Oh, siya po yung ating tagapagsilita mamaya. Uh, para po sa ating mga participants, ay atin lang pong tunghayan ang ating uh, 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 monitor at ipa-plus na lang po ang mga participants. So, uh, yung atin pong ihanda ang ating mga sarili sa ating pagsamba, atin pong uh, ito na yung ating, uh, atin na pong i, uh, isama yung ating mga anak sa ating mga tabi at upang maging maayos po ang ating pagsamba. Muli po, uh, welcome at happy sabat po. Para po sa ating Para po sa ating unang pag-awitan, awitin po natin ang Wordy Wordy is the Lamb. Hymn number 
sa ating sunod na pagawitan, awitin po natin ng Praise Him, Praise Him sa may hymn number 135. God chose us to be His very own before the creation of the world. He decided then to make us holy in His eyes without a single fault. We who stand before Him covered with His love. His unchanging plan has always been to adopt us into His very own family by sending Jesus Christ to die for us. And He did this because He wanted to. Choose one. 
para po sa ating uh, call to worship, atin pong buksan ng ating mga Biblia sa aklat ng mga awit. Chapter 29, verses 1 and 2. Psalms 29, verses 1 and 2. Mga agbigay kayo sa Panginoon o kayong mga anak ng makapangyarihan. Mga agbigay kayo sa Panginoon ng kalulhatian at kalakasan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kalulhatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Uh, tayo po ay dumako na sa ating pagsamba. Amang banal sa langit, kayo po ilumalapit sa inyo ngayong araw ng sabat na ito. Salamat po sa pagkakataong ito upang kami magsamba sa inyong harapan ng sama-sama bilang pamilya at magkakapatid. Nawa po ang bawat mensahe namin marinig ay manatili sa amin. At ito ang mag-convict sa amin at hindi lang ito magbigay sa amin na kaalaman, kundi ito rin ang magbigay sa amin na transformation sa aming buhay. 
Patawarin niyo po kami sa aming nagwang kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dagdag, dagdag pasay ka po ang malalayang handog ang kailangan upang makapaglaan ng makatarongang suporta para sa pangbuong mundong gawain ng iglesia. Ang mga handog na ibinibigay sa isang espiritu ng sistematikong walang kinikila, kinikilingang kagandahang loob ay inaalagaan ang damdamin ng pananagutan ng bawat kaanib na nararamdaman para sa gawain ng iglesia. Pinahihintulutan ang mga kaanib na tanggapin ang pagpapala ng regular at mga planadong pagbibigay na dinadala para sa nagbibigay at tinitiyak ang matatag na daloy ng mga pondo para sa lahat ng aspeto ng balancing programa. Dalawang bisis sa isang taon ang handog na nakokolekta sa panahon ng pagsamba ng iglesia ay napupunta sa pagsuporta sa gawaing misyonero sa palibot ng mundo. At ngayon ay isa sa mga araw na iyon. Tinutulungan itong punduhan ang mga misyonero, mga ospital, mga klinika, mga paaralan at mga iglesia. Tinutulungan din ito ang paglilimbag ng literatura at paghahanda ng mga pag, pagbubroadcast ng sagayon ang mga tao na hindi nakikilala, nakakikilala kay Jesus ay maaaring makarinig o makabasa tungkol sa kanyang kanila tungkol sa kanya sa kanilang sariling lingwahe. Sinasabi ni Ellen G. White na sa kanyang pangangalaga ang Panginoon ay nagtatal, nagtalaga na ang gawain sa kanyang ubasan ay dapat na alalayan sa pamamagitan ng salapi na ipinagkatiwala sa mga kamay ng kanyang mga katiwala. Panawagan. Naway maging Naway maging tapat tayong mga katiwala ngayon at mga kong suportahan ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng sistematikong walang kinikilingang kagandahang loob. Tayo po ay paglilingkuran ng ating mga jakono.
tayo kayo manalangin. Ama namin Diyos, sa magang ito, pinupuri ka namin, pinasalamatan, niluluhati dyan sa kaitasan ng langit, na kami muling nagkatipon-tipon sa bahay sambang, ito upong purihin ka at pasalamatan. Panginoon, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pag-iingat sa amin sa buong isang lingon ng daan, na kami niyong ginabayan, pinat- pinatnubayan, lalong-lalo sa aming mga kalusugan, at ganyan din sa aming pag-anap buhay, patuloy niyo kayong pinagpala. At narito, Panginoon, sa umaga pong ito, ibinabalik namin ang aming mga handog at ikapo. At nakapito yung basbasan bago ilagak sa kamang yaba ng iglesia upang ito ay magamit sa pagtatapos ng iyong banal na gawain. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang pagkulang pagkakasala sa pangalan ng Panginoong Isos. Amen. Bago po tayo lamahod sa ating panalangin ay nais ko pong na, maitanong kung sino pong may dalang banal na kasulatan sa inyong lahat. Sa lahat naman po na may mga dalang teknolohiya, sino po sa inyo ang may dalang Bible sa kanilang mga teknolohiya? Nais ko pong itaas ang inyong mga kamay. Maraming salamat po. At ibubuksan natin mga banal na kasulatan sa Isaiah 40:28 hanggang 31. Isaiah chapter 40 verses 28 hanggang 31. Ati pong basahin. Hindi mo baga na alam. Hindi mo baga narinig. Ang walang hanggang Diyos ang Panginoon, ang may lalang na mga wakas ng lupa. Hindi nanlalata o napapagod man. Walang makatarok ng kanyang unawa. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinangnanaganan niya sa kalakasan. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod. At ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Ngunit silang nang, naghihintay sa Panginoon ay mga bagong lakas. Sila ay pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila ay magsisilakad at hindi mga hihina. Tayo po ay sa isang panalangin. Diyos sa mga pangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat po sa araw ng Sabadong inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa mga biyayang inyong ibinigay at pinagkatiwala sa amin sa buong sanlingkong ito. Nawa po sa aming programa ay gabayan niyo po kami sa pagpupuri sa inyo. Nawa po ay bigyan ninyo ng katalinuhan at gabayan ninyo ang mga salitang ibibigay ng aming takapagsalita ngayong umaga. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan ng gagaling sa inyong kaharian. Nawa po ay ito ay magbigay sa amin ng pangunawa sa aming puso at isipan sa mga sasabihin ngayong umaga. Sa mensahe na inyong ibibigay sa amin ngayong umaga. Patawaran niyo po kami sa aming mga kasalanan kung ito po ay lihim o hayag. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.
Good morning, children. Oh, ano sa sagot? Good morning. Happy Sabbath. Oh, ano sa sagot? Happy Sabbath. Oh, may papakita ko sa inyong pictures, ha? Sabihin niyo kung ano ito. Ready? Tulungan na kami, Ate Irene. Okay. O, oh, ano yan? Fireman! Okay. Paano niyo nalaman na fireman? Paano niyo nalaman bumbero yan? Dahil doon sa kanyang suot? Sa kanyang sombrero? Dahil doon sa hose? May dala pang hose? Pampatay ng sunog? Ha? Huh? What about this one? What is this? Oh, paano niyo nalaman pulis yan? Prrr! Meron pa siyang badge. What about this one? Oh, this is going to be hard. What is it? Ay, hindi. May narinig ako, yung tama sagot. Builder, or what's another word for it? Carpenter. Oh, dahil ano to? What do you call this? Ha, ano yan? Ay, knife daw. Lagari, so, Okay. Okay, how about this one? Oy, alam na alam nyo. Pakita natin sa mga magulang yung teacher, oh. Blonde hair pa, ha? Blonde. So, ang bilis nung sagot nyo, di ba? Kilala nyo ko agad. Tayo naman, ang tawag natin sa ating sarili ay ano? Christians. Pag tayo ay Kristiyano, anong ibig sabihin nito? We are to be like Christ. Katulad tayo ni Jesus Christ. So, ngayon, mga tao, tinitingnan din tayo. Para tayong mga libro na binabasa nila, ang ating mga kilos, salita, gawa. At para tayong mga libro na pagkita nila sa ating mga kilos at gawa, alam nila kung anong klaseng tao tayo. So ngayon may papakita ako sa inyo mga books, okay? Mga libro na mga parang different kinds of people. Tingnan natin to. Buksan natin yung page. Wow! Ano yan? Ba't ganyan? What's this? The pages are torn. Ha? Huh? Punit-punit. Anong klaseng libro? Ay! Anong klaseng libro yan? Punit-punit yung mga pages. So ito, parang isang tao na ano, careless, sloppy, thoughtless, walang pakailam, hindi maingat sa gamit, hindi nag-please, hindi nag-thank you, hindi nag-sorry po. Gusto nyo ba maging katulad nitong librong ito? Kayo ba nagsasabi ng please, thank you, sorry? Ba, walang makasagot. Ah, do you say please? Thank you, sir. So, ayaw natin maging katulad ng ganitong libro, ha? Diba? Ayaw natin yan. O, oh, ayaw ko yan. Okay, what about this book? Ay, ayaw kong hipuin. Parang madumi. Buksan natin. Ay, nako. Ugh, ang dumi pa. Tapos ang dami pang sulat-sulat. Gusto nyo ba maging ganyang klaseng libro? Importante na malinis tayo. Naliligo araw-araw. Naguhugas ng kamay. Nagihilamos. Pero ang importante rin, malinis tayo sa loob. Anong ibig sabihin nito? Yung klaseng taong to, madumi ang isip, nagsesay ng bad words, sasalita ng bad words, dirty mind. E ang sabi sa Bible, keep your minds pure and clean by thinking right thoughts. ba diba? So gusto nyo ba maging ganito, dirty? Sino nagsasabi ng bad words? Bad ha, wag ha? No, 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 no. So ayaw natin yan, yung ganyang klaseng libro. What about this book? What is it? Who can read? Can you read this word? Okay. It's a joke book. Anong ibig sabihin ng joke book? Lahat sa loob, puro ano, mga jokes. Puro mga kalokohan. Meron ba kayong kilala na puro biro, puro kalokohan, patawa ng patawa, hindi nagiging seryoso sa buhay, may ganun ba? Minsan, okay din, ano, yung nagbibiro, nakakatawa pa minsan, minsan, hindi palagi. Kasi merong mga tao na hindi seryoso sa pagiging kristyano. We have to be serious. Kasi ang goal natin, purpose sa buhay, ano? To glorify God and to share others about Jesus. Sinasabi nyo ba sa inyong mga friends about Jesus? Hindi puro biro, kalokohan, puro patawa ng patawa. Di ba? Paminsan-minsan, pero hindi palagi. So, ayaw natin yan. Ayaw natin yan. O, nako, tingnan natin. Sino marunong basa? Who can read the title of this book? Okay, very good. So, a fine red rain. Okay, open to the title page. What is the title? Irene. Okay, who can read it? Oh, something's wrong. Ano sa labas? <clears throat> a fine red rain. Pero pagbukas, ano? K-Town Christmas. Ano ibig sabihin? Yung title, cover, jacket, hindi pareho nung kwento sa loob. So, may mga ganyan tao. Dito sa church, 
they sing, they pray, they study their lesson, they listen, mababait. Ha? Pagdating sa bahay, sumisigaw, gagalit, nagsisinungaling, inaagaw yung toys ng mga iba. May ganun ba? May ganun, di ba? Dito sa church, magandang ugali, mabait. Pagdating sa bahay, ano, nangangagaw ng toys, tapos gagalit pa, sisigaw, nagsisinungaling pa. So parang katulad nitong librong ito. Uh, kakusapi ko muna yung parents nyo, ha? I ordered this book online sa Amazon for my sister. Tapos, nakita ko, di ba, iba? Iba yung jacket do sa story sa loob. Sa Amerika, madali. Nag-complain ako. Sinauli agad yung bayad. No problem. No questions asked. I'm sorry. Tapos, keep the book. Kinip na lang. Sabi ko, wow, praise the Lord. Tamang-tama for my children's homily na gamit ko. Okay? Di ba? <laughs> so, may kwento pati parents. Anyway, ayaw natin maging ganyan, ha? Di ba? Iba sa church, iba sa bahay. So, you know, masaya ako kasi may mga boys and girls na mababait. Let's look at this book. What is it? Yay! It's a recipe book with lots of good and sweet recipes inside. Sino ba dito ang ano, Pathfinder? May Pathfinder ba dito? Sino grade 1? Look at this recipe. It's Busy Bees. Busy Bees ba kaya? Oh, ito. Ito ang recipe nyo. <laughs> Let's look at the other recipes. Wow! Uy! Chocolate candy bar dessert. Mm. So para itong mga boys and girls. Pass my ring. O, tingnan natin yung mga pictures. Yeah, sabi nyo nga, yummy, delicious. <laughs> Ayan, di ba? Sarap. So, may mga ganitong bata, may mga itong tao na ano? Sweet, loving, kind, friendly, mababait. Ha? Mga ganitong bata na uh, polite, magalang. Gusto natin maging ganito, katulad ng recipe book, ng mga desserts. Ano? Friendly, kind, loving, ano pa? Polite. Ito ha? So, ito, okay to. Ito, ayaw natin yan. Ito, okay to. Ito, tingnan natin kung ano ito. Wow! Ang bigat! Ang bigat! Ay, ko pa. Ay! What is it? What is it? Dictionary. Yes, it's a dictionary ang kapal. Anong ginagawa ng dictionary? Tama. Pag meron tayong salita na hindi natin alam kung anong ibig sabihin, hindi natin alam kung paano isulat, hindi natin alam kung paano ipronounce, dito tayo pumupunta, di ba? At palagi tayong binibigyan ng ano, tamang sagot. So, ang dictionary, ano, nakakatulong sa atin, helpful, ano pa, dependable, hindi nagsisinungaling, sabi ang tamang sagot, uh, napagkakatiwalaan. Yun ang klaseng tao na gusto natin, di ba? Like a dictionary. Helpful, honest, dependable, trustworthy. Napapagkatiwalaan, hindi nagsisinungaling. Yes? You like to be a like a dictionary? Yes? And then the last book, sino makakahula? Pinaka-importanting book sa lahat. What is it? Uy, very good. It's the Bible. Dito sa Bible, dito natin nakikilala sino? Si Jesus. Tayo, Christians, we claim to be Christians. Yung pangalan natin, we should be like Christ. So dito sa Bible, ito ang importanting libro. Tinitingnan tayo ng mga tao kung katulad tayo ni Christ. Okay? So we have a um, scripture, uh, we have a Bible verse for our uh, homily this morning. Uh, I'll ask Ia to uh, recite it for us. Please stand loud and clear. Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. Second Corinthians 2, 3 verse 2. Thank you. Thank you, Ia. Na, na, naintindihan nyo ba? May mahirap na word doon, yung epistle. Sabihin nyo nga lahat, epistle. Ang ibig sabihin yan, ano, letter. Para tayong mga sulat, para tayong mga letters na binabasa ng mga tao. Sa ibang version, para mas madali. Irene. You are our letters written in our hearts, known and read by everybody. 2 Corinthians 3 verse 2. Thank you. So now we're going to pray. Close your eyes. Everybody, close your eyes. Bow your heads. Okay, let's pray. Dear Father in heaven, now we know that others read our lives as though we were books. Help us to be the right kind of book so that the world will know Christ through us. I pray in Jesus' name. Amen. Amen. So let's pray that we will be the right kind of book. Amen. 
Okay, you may go back to your seats.
Magandang araw po sa ating lahat. Sa lahat po na, sa lahat na pagkakataong ako yung nagsasalita, at ngayon lang po ako natutunan ng manapakalagang leksyon. Huwag pong uminom na maraming tubig. <laughs> Dahil lumalabas na po sa, kung pa nakakamdam na aking katawan na pag, pag, paglalabas ng ihib. At, pero sa bagay, uh, alisan na natin yung thought na yun at nais kong idako kayo sa leksyon na ating pag-aaralan. Ito mga kapatid ay hindi lang basta-basta bas, basta message, kundi ito ay isang call, wake up call para sa ating lahat. Bilang kapataan, bilang kapatid sa iglesia, bilang mga Seventh-day Adventist na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Ang, ko, bago po ako magsimula, nais ko lang pong pasalamatan si Sir Win sa pagtugon sa tawag na upang mag-record. Um, ang aking mga kaibigan, malapit sa aking buhay na sina EJ, Stephen, si Sila, si Jem, si May, si Stephen ulit, si Miguel, si Jesse, at si Jansen. Sila po ay aking mga, ang mga kaklase, iba po ay dating kaklase, at magpapasalamat po ako dahil sirmahan po nila tayo na magsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? So kung, kung sino po ba dito yung, nais ko na pong tanongin, kung sino po dito yung nandito kagabi? Dito, uh, mer- merong iba. Karamihan dito sa atin ay wala kagabi at di natin narinig yung mensahe kung tungkol ba saan yun. Ang, am, am, ang ating pinag-aralan kagabi ay tungkol sa kalakasan ni Samson. Ang pinakamalakas, ngunit ang pinakamahina rin sa buong Biblia. At ito, ang pag-aaralan, pag-aaralan naman natin ngayong umagang ito ay tungkol sa kahinaan na nagpahina at nagpabagsak kay Samson. At marahil ito rin ang ating kahinaan bilang Seventh-day Adventist. At bilang mga anak ng Diyos na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ngunit bago po natin to talakayin, nais ko po ba kayong imbitahan sa isang maikling panalangin. Amang banan na sa langit, salamat po sa pagkakataong ito upang kami magsamba sa araw na ito. Na binigyan niyo kami ng araw ng pahinga upang kami magsamba, magpasalamat at ilagak namin ang inyong mga problema sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami sa aming nagwang kasalanan, bigyan niyo po kami ng Holy Spirit. At sana ito yung mga siwa sa aming bawat sa puso na nakikinig sa mensaheng ito. Nga po mag ito yung magbigay ng kalakasan, magbigay challenge, at magbigay ng encouragement sa aming lahat. Ito lamang po ang aming hilingat na langit sa pangal ni Jesus. Amen. So yung pag-aaralan po natin ngayon ay a life that could have been. Ang buhay na naging sana. Sana. Na, na kapag Ginawa niya to ay ganun sana ang kanyang magagawa. Yun, at yun ang napag-aralan natin kagabi na ang buhay ni Samson, ang kalakasan ni Samson ay napag-aralan natin kagabi. At ngayon ay tungkol sa kanyang kahinaan. What is the weakness of the weakest? So pag-aralan po na natin kung ano yung nagpapahina kay Samson. Ay nagpapalakas po muna. Ang una ay he understood his identity. Alam niya kung saan siya nang galing. Alam niya kung bakit siya nandito. He knew who he was. Alam niya kung saan siya nang galing. At dahil doon, alam ng Diyos. At pinlano ng Diyos kung bakit siya nag-exist. At tayo rin bilang mga anak ng Diyos, ay alam natin, dapat alam natin kung bakit tayo nandito. We should know who we are in Christ. Not also individually, hindi lang basta sa ating sarili, kundi bilang isang corporate church. Bilang isang movement. To recognize that we are a pro- that we have a prophetic identity. At mga, sa mga kabataan, nalalaman po ba natin kung saan tayo nang galing? At uh, bilang, bilang mga Adventist. Saan po ba nang galing ang Adventist? Dapat malaman natin kung saan sa Biblia hinulaan na mayroong isang iglesia na magpuproklama pagkatapos ng isang kabiguan. Na magpuproklama ng pinakamatamis na balita pagkatapos ng napakata- napakapait na kabiguan. Saan po ba yun? Sa Biblia. Revelation 10. Kung babasahin po natin, ay meron dong kay Juan ay binigay na isang aklat na maliit na nagsimulay sa message ng time of the end na kanya kinain pero napakapa, napakapait sa asikmura pero napakatamis kapag tinikman. At yun yung kabiguan na nagsisimulay noong, noong 1844 sa pag-asang babalik si Kristo. Ngunit muling tinalaga ang Seventh-day Adventist Church upang iproklama Ang, na, ang magandang balita, iproklama muli 
sa pangalawang beses. At ang pangalawang kalakasan ni Samson ay Samson understood his purpose. So dahil alam niya kung saan siya nang galing at alam niya kung sino siya, alam niya kung bakit siya nandito. Ano ang kanyang misyon? Pero minsan si Samson din ay inaatake ni Satanas upang makalimutan niya ang kanyang purpose. Our at sa atin din, our identity is attacked by Satan. To forget our identity to thwart, and to thwart or patigilin ang ating purpose. Unang kailangan natin muna ay malaman ng ating origin, kung saan tayo nagaling, at malaman natin kung sino tayo kay Kristo, kung sino tayo bilang individual, at kung sino tayo bilang grupo or bilang congregation, bilang corporate church. At malalaman natin kung pa paano tayo at kung bakit tayo nandito. At dahil doon, we knew our origin, we knew our identity, we knew our purpose, and then we will have our destiny. At ang destiny natin ay sa langit. At yun ang ating misyon. At inatasan tayo ng, ma ng Diyos na, uh, na mag-iproklama ang gospel sa buong mundo. At hindi lang tayo dapat ay na nakaupo lang dito, tayo, dapat tayo ay gumagawa. Dapat i-increase natin ang populasyon na sa langit dahil marami sa mundo ang nabubulag at namumuhay sa kadiliman at kamatayan. We learned that the strongest man happened to be the weakest man in the Bible. Nar nalaman natin kagabi na kung ano ang kanyang kalakasan ay yun din ang kanyang kahinaan. At dito natin pinutol ang ating diskusyon kagabi. Kung sino may dala sa bayo, ng Bible, pwede nyo buksan sa inyong Biblia sa Judges 13 verse 25 or kung wala naman, pwede nyo basahin sa screen. Sabi dito, And the Spirit of the Lord began to move him, si Samson, to move him at times. He, the Lord began to move him at times in the camp of Dan between Zorah and Estol. So sinabi natin, so napapansin natin dito na kung gaano man kalakas si Samson ay meron din siyang kainaan at ano yun? Ito yung dahilan. Dahil siya ay, siya ay napapasakop na espiritu kadalasan or minsan. At times, hindi palagi-lagi, minsan siya ay nasa baba, minsan siya ay nasa taas. Ang expression ng move at times na ay nagsasabi sa atin na si Samson ay nakikipagbaka. Samson is struggling. At nakikita natin doon ang pagiging unstable niya, ever-changing, vacillating, and lukewarm. At other times, he was moved by the Spirit of the Lord. But other times, moved by his own flesh. Minsan, siya ay nang aapoy. Umaalab ang kanyang puso para sa gawain ng Panginoon. Pero minsan, siya ay natutulog sa iglesia. Siya minsan ay nakatunganga lang at walang ginagawa. At nakita natin dito, ang sitwasyon na ganito. Siso. Or pwede natin sabihin, roller coaster. Minsan tayo ay nasa spiritual heights of victory. Minsan naman tayo ay nasa satanic lows of defeat. Minsan tayo ay napaka, napaka active. Minsan tayo ay kadalasan tayo ay hindi. His walk was like our walk today. Inconsistent, unstable, wavering, vacillating, and ever-changing. Siya ay napakalakas, pero siya din ay napakahina. At minsan tayo rin ay makakarelate ng ganito, mga kapatid. Hindi lang sa kabataan, pati na rin sa mga manggagawa, at pati na rin sa bawat miyembro ng ating iglesia. At dahil dito, iisa-isahin natin ang kahinaan ni Samson. Meron isang napaka-pinpoint or yung pinaka-main internal problem si, si, si Samson. Pero... Parang yung simptomas ay nadi-divide sa lima. Ano yun? Meron siyang, minsan tayo ganyan. Merong limang simptomas. Ang una, may problema siya sa kanyang paa. Problem with his feet. Pangalawa, meron siyang problema sa kanyang mata. Hindi ko sinasabing malabo ang kanyang mata, pero meron siyang problema sa pagkocontrol ng kanyang mata. Pangatlo, ay meron siyang problema sa tainga. Pangapat, meron siyang problema sa kamay. Panglima ay meron siyang problema sa bibig. So sa paa, sa mata, sa tenga, sa kamay at sa paa ay meron sa bibig ay merong problema at ito ang sintomas ng pinaka main problem ni Samson. Una natin pag-aralan ng unang sintomas. Sa problem with his feet. He did not guard his feet from treading the enemy territory. So may kita natin dito si Samson. Pagkatapos niyang lumaki ay nakikipag dahil si Samson, 
kung ang term natin ngayon ay siya ay gala. Siya ay adventurous. At dahil dito ay napapadpad siya sa, ibang, sa lugar ng kaaway. Sa lugar ng mga Filisteo na walang hindi kinikilala ang tunay na Diyos. Doon siya naikisama. He was flirting with the enemy, dancing with the devil, and playing the fires of woo. So doon may kita natin ang kanyang pagiging careless. Akala niya, makokontrol niya yung sarili niya. Na dahil hindi ako may influ- hindi ako may influence ng mga to. Ako ay magiging example sa kanila. At hindi niya inisip ang kanyang kahinaan. May at hindi niya na, hindi niya naalala ang biblical principle at universal principle na ating matututunan. At ito ay by beholding we ano sa ano? By beholding we become changed. Or sa kung ano itinitig na natin, yun ang magiging katulad natin. Whatever we look upon, converse upon, think upon we become just like that. Kung ano yung pinag-iisip pa natin, kung ano yung sinasabi natin, kung ano yung tinitignan natin at pinapanood, at yun, yun din ay nag-reflect sa atin. Na-adapt natin yung ugali kung saan tayo tumitingin. At meron din kasabihan ng mga ating mga nanay, sabi, birds of the f- same feather flocks together. Flock together. At to ay isang law of cause and effect. Sabi nga sa isang Jamaican quote, ay sabi, if you lie down with, with dogs, you'll rise up with fleas. Kapag kayo humigas kasama ang mga aso, meron kang pulgas po ba yan? Karapata? Meron, gul, pulgas. Mer, mer, kapag tumiga ka sa mga aso, ay meron, tatayo ka na may pulgas. So, ganun din yung sa atin, mga kapatid. Kapag tayo ay sumama sa, sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos, kung tayo'y maimpluensyahan nila, makikita natin na tayo ay nanghihina sa gawain. At ang ating, sare- ang ating relasyon sa Diyos ay napapalayo. Na kapag tayo sumama sa kanila, hindi natin alam na tayo na influensyahan at hindi tayo, hindi tayo nag-i-influensya sa kanila. Sabi nga sa Proverbs 4 verse 14 to 16, Enter not in the path of the wicked and go not of the way of evil men. Avoid it. Pass not by it. Turn from it and pass away. For they sleep not except they have done some mischief. And their sleep is taken away unless they cause some to fall. So ibig sabihin, winawarning tayo, winawarningan tayo ng Biblia na lumayo sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos, ang mga taong nag-decide na sundin at suwayin ang, suwayin ang utos ng ating Panginoon at suwayin at lumayo sa kanyang presensya. The Bible wonders, be careful little feet where you go. Ito yung kinakanta natin nung tayo bata pa, be careful little feet where you go. So in Maalala natin dito na tayo ay pinag-iingatan ng Diyos. Tayo ay dapat mamili sa ating mga kaibigan na may, may we, should, we should choose our companions and associates wisely. Avoid treading and avoid treading the enemy's territory. Sabi din dito sa Proverbs 13 verse 20, sabi dito, He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Sabi, dito, sabi nga, nakikita natin dito yung prinsip yung if we, i, i, by beholding, we become changed. Kung ano yung kasama natin, yun din ang nagiging atin. Kung, ka, kung ang kasama mo ay mga tambay, ikaw rin ay magiging tambay. Hindi po ba? Kung mga kasama mo ay yung mga matatalino, ikaw din ay mahawa na kanilang katalinuhan. Kung ang mga kasama mo ay mga nagyoyosi, maya-maya, ikaw na rin nagyoyosi. Baka nga nainom ka pa. Yun ang masama ka mga kapatid. At sabi din sa Psalms verse one, chapter 1 verse 1, Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of the sinner, nor sits in the seat of the scornful. So nakita natin dito na pinapalayo tayo ng Diyos sa mga taong hindi makaka sa atin ng mabuti. At nalaman natin dito na even though Samson is spiritually so strong, his feet are spiritually weak. Sabi dito sa Testimonies for the Church, Volume 4, page 587, the link, the link is a mysterious one which binds human hearts together. Ito yung association sa mga kaibigan natin. So that the feelings, tastes, and principles of two individuals are closely blended. One catches the spirit and copies the ways of, and acts of the other. As wax retains the figure of the seal, so the mind, ano sabi? So the mind retains the impression produced by intercourse, intercourse and association. The influence may be unconscious, but yet it is no less 
powerful. So nakikita natin dito, when a warning ang tayo na piliin natin kung sino ang ating sasamahan. Be careful little feet where you go. At, di, at nais ko lamang ibahagi sa inyo ang karanasan ko dito. Hindi maiiwasan yung mga kapatid kung ikaw ay kabataan, lalo kung high school, kaya nga tinatawag high school siguro kasi high. <laughs> high. High school. At dito, hindi mo kami nagdadrags, pero nakikita na natin dito, pagiging high namin sa sobrang kulit. Minsan, akala, akala ko kaya, kaya ko ng labanan, kaya ko ma-overcome, na hindi ko ma-influensyan, pero ma-influensyan ako. At dumating sa punto na akin na-compromise yung Sabbath na dahil sa aking mga kaibigan. Pero, praise the Lord, at na, na sa tulong ng Panginoon, ay na-overcome ko ito, mga kapatid. At dahil doon, nung aking na-compromise ang araw ng Sabat, ay, ka, ka, at nais ko lang bahagi yun, napaka, hindi ko alam kung ito ba ay sinasadya or accidentally, pero hindi talaga eh. Kasi nung time na yun, ay kami nagsuswimming. At merong plano ang mga barkada namin na kami mag-overnight <laughs> doon sa bahay, doon sa Santa Rosa Heights. Yun ay Friday kami nag-swimming, walang, walang, ano, walang, walang pasok noon. Friday kami nag-swimming, ang itong mga to ay umuwi na. Umuwi na po sila, pero may, kami, may dalawa, dalawa po kaming Adventist doon na, oh, tara, simba naman tayo bukas. Sumama na tayo, overnight lang naman. So, so, so doon ko na, yung time na yun, hindi ko talaga, layong-layo talaga ako doon sa Diyos. Hindi ko pa siya, parang wala sa isip ko na may, mayroong Diyos, namumuhay ako na parang walang Diyos. So, yung kinabukas, nung gabing yun, nagstay kami sa Santa Rosa Heights. Doon kami natulog overnight. <laughs> Kinabukasan ay, ang sakit ng ulo ko. Parang hindi nadalil yung utak ko. Hindi ko alam kung bakit. Tapos yung isa ko naman kasabang Adventist din ay, may, nag, nagkapi, <laughs> nagkapilay. Siya po ay nagkapilay dahil, so, dahil siguro doon sa, nadapa siya doon bago, bago pumunta sa bahay. Nadapa siya. Nagkapilay. Kaya, pagka uwi namin sa bahay, pa, pareho kami hindi ka nakasimba dahil, sa sakit na ako, nagkalagnat ako. Diyan, alam ko, sumiba po ako dito, pero nung hapon, umuwi na po ako sa bahay dahil ang sakit na talaga ng ulo ko doon. At ka, dalawang araw po ako nilagnat doon dahil doon. At kaya natutunan ko doon ang leksyon na huwag i-compromise ang sabat at huwag padadala sa mga kaibigan. <laughs> so dito. So yung sa pangalawang sintomas, bubo na po tayo. He did not guard his eyes. Hindi niya, hindi niya, hindi niya ginard ang kanyang mata. Hindi niya pinatayon ang kanyang mata sa pagtingin sa pinagbabawal. Sabi dito sa Judges 14, verse 1 to 3, dahil nga si Samson ay napakagala. And Samson went down to Timnath and saw a woman in Timnath of the daughters of the Philistines. And he came and told his father and mother and said, I have seen a woman in Timnath of the, of the daughters of Philistines. Now therefore, get her for me to wife. So ibig sabihin, may nakita si Samson na napakagandang binibini. Siya ay nasilaw ng kanyang kaseksihan sa kanyang, siguro maputi, kaya siya nabighani. Kaya no, kung yung nakita niya sa enemy's territory stimulated his eyes, it excites his flesh, and, and instead of looking away, he began to gaze upon the forbidden. He began to covet that which was prohibited. So instead na siya ay lumakad sa pananampalataya, siya ay lumakad sa pitag ng mga mata, sa last of the eyes. So, may kita natin dito na ang, um, the eyes were the window of the mind and the avenue to the soul. And in order to protect our soul, we must protect our minds. And in order to protect our minds, we must protect our eyes. So, kung ano yung tinitignan natin, minsan ito ay na, minsan ay nakakasira sa atin. At si Satanas ay gumagawa sa ating buhay upang ating makal- makalimutan ang ating misyon, makalimutan kung sino tayo kay Kristo, at makalimutan ang ating purpose sa buhay na ito sa pamamagitan ng paggamit niya ng last of the eyes. So sabi dito sa Psalms 103, verse 1, verse 101, verse 3, I will set no wicked thing before mine eyes. Psalms 119, verse 37, Turn away mine eyes from beholding vanity. And revive me in your way. Job 31 verse 1. I made a covenant with mine eyes. With mine eyes. Why then should I look upon a maid? So, ating tanongin na ating sari. Ano ba yung pinapanood natin? Ano yung tinitignan natin? Ano yung tinititigan natin? Ito ba yung nakakasira sa ating spiritualidad? Ito ba yung makakasira sa ating utak? O ito ba ay magpapayaman sa ating spiritual na buhay? So, sinasabi dito na be careful little feet. Be careful little eyes. 
what you see. So, yung nais ko lang malinawin, mga kapatid, ang seeing or yung pagtingin ay hindi kasalanan. Seeing is not sin. Nagiging kasalanan na yun kapag yung nakita mo na masama ay nagkakaroon ng space sa utak mo at ito ay yung pinapagana mo at pinapaikot mo sa utak mo. At yun yung nagbibigay sa atin ng kasalanan. Nag-iisip na tayo ng masama sa ating kapwa. Tayo lumu- tumitingin ng masama sa ating kapwa. At yun yung nagiging kasalanan. Sabi nga na isang preacher, you can prevent, ber- you can prevent ver- birds from flying over your head, but you can prevent them by building a nest. Pwede nating maalisin ang mga masasama, pwede, hindi natin kaya alisin yung mga nadaan sa ating utak na masasamang bagay. Mga dirty thoughts. Pero hindi, pwede natin labanan ito hindi natin, pwedeng labanan natin to sa pamamagitan ng hindi sa pag-iwas sa ganito. Hindi na, sana hindi natin maku, makita ng judgment sa ating utak para sa mga bagay na masasama. So, yun yung ating nakita mga kapatid. Dahil ito na rin ay yung problema sa ating mga kabataan. Nais ko lang, sa, lalo sa pornography. Ito yung mga minsan ay nagpapaloyo sa mga kabataan sa Diyos. Pornography ay ito sa pinaka number one problem kasama sa mga pinakamalalang problema ng mga kabataan na hindi nila makontrol ang kanilang mga mata sa pagtingin, sa pinagbabawal. Ano yung, tinit, ano yung inyong pinapaking, ano yung pinapanood mo? Saan ka ba tumitingin? Sabi nga sa 2 Corinthians 3 verse 18, by beholding, we become changed. So dako po tayo sa pangatlong sintomas ni Samson. Sabi dito, Then his father and his mother said unto him, Is there, never, is there never a woman among the daughters of thy brethren? Wala bang mga ibang babae dito sa Israel na pwede mong pakasalan or among all my people that you, go, that you go to take a wife of the uncircumcised Philistines? And Samson said unto his father, Get her for me, for she pleases me well. So ibig sabihin, si Samson, yung mga na, pang magulang ni Samson ay hindi payag. Hindi payag sa desisyon ni Samson na siya ay makipag, makipamatong sa hindi kapananampalataya. Na siya ay may, may asawa sa isang tao na sumasamba sa ibang Diyos at hindi sa tunay na Diyos. At sinabi at ang response lang ni Samson ay, kuhanin niyo na siya, ano, tatay, kuhanin niyo na siya sapagkat siya ay nakakalugod sa akin. Dahil mahal ko siya. Eh ano magagawa mo? Feelings ko to. Ika nga. Sabi, sa, yun yung parang sinabi ni Samson at hindi ni respeto ni Samson yung desisyon ng kanyang kanyang mga magulang. Dahil alam niya na mali, maling mali, ang makipamatong sa hindi ka pananampalataya. At despite Samson knew, what Samson knew, he persisted in his own way. What he felt in his flesh was stronger than what he knew in his spirit. Minsan ganito rin tayo mga kabataan, mga kapatid, ganito rin tayo mga, minsan ganito rin tayo. Napakarami nating alam. Pumupunta tayo sa simbahan, nag-worship, sumisimba, at ang mga batang pinalaki, lumaki sa iglesia, ay minsan sila rin ay yung mga pariwara. Minsan yung mga lumaki sa iglesia sa pamamagitan ng tulong na magulang, sila pa yung mas napapalayo sa Diyos, mga kapatid. At yun yung pinaka-tragic na point sa, bi- sa bilang Christian life. Yung mga kabataan, na lumaki sa iglesia ay sila yung mga walang alam sa banal na kasulatan. At minsan, ang ating utak ay punong-puno na ng mga katotohanan sa Biblia. Alam natin na may sabat. Alam natin na mga patay ay hindi pumupunta agad sa langit. Kundi hinihintay ang second coming bago dumating ang Diyos. Alam natin yun. Alam din natin na ang impyerno ay wala pa ngayon at ang impyerno ay nasa huling panahon pa. Ngunit, punong-puno ang ating utak pero ang ating puso ay walang laman. Our, our heads are full, but our hearts are empty. Minsan, na, na, pinapaligiran na tayo ng water of life, pero ang water of life ay hindi pumupunta sa atin. Tayo ay nagtatampisaw sa water of life, pero tayo namamatay sa uhaw. Mga kapatid, ganito, ganito ba ang ating sitwasyon? Minsan, tayo ay nasa presensya ng Panginoon, pero ang presensya ng Panginoon ay wala sa atin. At yun yung pinaka-tragic point of being a Christian. Our hearts are, sabi nga sa isang kanta, our hearts are prone to wander, so prone to leave the God that we love. 
So hindi lang pinili ni Samson na natakno ba ng kanyang tenga sa mga salita ng kanyang magulang sa godly counsel. Tinatakno ba niya? At meron ding isa siyang tinakluban. Hindi niya pinakinggan na warning na mula sa Diyos. At makikita natin dito. Judges 14 verse 5, sabi dito, Then Samson went down. Ibig sabihin, pumunta pa siya. Kasi sinama niya pa yung magulang niya. Dahil pinilit niya magulang niya, pumakig naman yung magulang niya. Wala siya magagawa. And his father and mother to Timnath, and came to the vineyards of Timnath, and behold, a young lion roared against him. So tigil muna tayo dito. Merong kapag ikaw ay pupunta sa isang forbidden ground, pupunta ka sa direksyong pinagbabawal, anong gagawin? Tapos may nakita kang leon. Anong gagawin mo? Tatakbo, babalik. Minsan, kapag na tayo nakapunta sa isang, ako dati, kung kami nag le ay buti na lang ay walang nanghabol sa aming aso. Ngunit ang aking pinsan po ay yun yung pinaka, ang, nag le po sila, last, last year si, si, kung nakakilala po kay Joshua Matira, Sila po ay nag-LE doon kung hindi na nagkakamali sa Quezon yata po yun. At may experience sila na pumunta sa il- sila sa isang bahay na open yung gate. Dahil nagbabenta sa libro, nagkakatok, walang, ba- walang, walang taong sumasod. Kaya pumasok sila sa gate. Napakahaba ng gate. Pero merong isang aso doon na napakalaki. Tinatahulan sa Maraming aso pala. Hindi lang isa. Maraming aso tumatahul sa kanila. At sila ay takot na takot na naka- kasama yata doon si, si Clyde po yata yung kasama or yung iba. Hindi ko lang po sure kasi kinwento rin po sa akin to. Sila ay takot na takot. At nung lumabas yung may-ari, yung katiwala tungkol sa aso, para sa aso, ay sila ay sinuway. Uy, ba't kayo pumasok dito? Eh, alam nyo naman na no, private to, baka pwede kayong kasuan trespassing. Tapos may amin, nalaman nila, sinabi nung may-ari na, bakit, nagta- yung pinagtataka ko lang, bakit di kayo kinagat ng aso to? Asong to, ang laki-laki na to, tapos di kayo kinakagat. So, para nakita doon yung miracle ng Panginoon. Pero yun naman, ay pumunta sila doon sa intensyon na mapalaganap yung balita sa pagbebenta ng libro na makakatulong sa tao. Ngunit kapag tayo ay pupunta sa pinagbabawal na lugar, kung sa direksyon ng ating buhay, kung, ke, kung saan napalayo, napalayo tayo sa Diyos, kapag tayo mayroong nakitang warning sa ating daan, ating ba itong papansinin? Pero si Samson ba, ano bang kanyang ginawa? Nakita ni Samson, narinig ni Samson, yung leon. Pero si Samson, instead na siya ay tumalikod, siya ay, ang ginawa niya, kinalaban pa niya. At, at ang description sa Bible sa following verse ay ano, pinagwasak parang wina parang he tore the lion like a, like a goat. Parang 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 tinto parang <laughs> para kinata niya para we were wrestling niya. Pinagbali-bali niya yung mga buto ng leon na parang goat kapag binasa niyo sa kabila. At napaka-interesting mga kapatid na may kapag yung goat or yung sheep, or yung herd animals, at yung lion. Sabi makikita yung sheep, or yung goat sa Bible, na magkasama? Merong isang instance sa Bible, na may narinig na roar, pero narin- ang nakita niya ay isang tupa. Saan po ba yun? Sa book of Revelation. Nang si John ay nakita niya ang vision na tungkol sa trono ng Diyos, ay nak- narinig niya ang isang unga, ano, yung roar ng lion. Pero nang, tum- tum- nang tumingin siya sa trono ay nakita niya ang isang tupa. So, ganun din. Uh, so, nakita natin dito na parang si Samson ay ganun, na upang patayin niya yung leon, ay ganun din, ay pinatay niya yung leon para makuha ang kanyang gusto. Yun, yun din ang kanyang ginawa kay Kristo upang makuha ang kanyang ninanais. Ginamit niya ang kanyang spiritual gift upang makuha lang at upang magain sa kanyang sarili lamang. What Samson did to the lion is what many of us have done to Jesus. Ano may ginagamit na, saan ba natin ginagamit ang ating mga talento? Saan natin ginagamit ang ating spiritual gifts? Tayo magaling kumanta, tayo magaling mag-drawing, tayo magaling magsalita, pero saan ba natin ito ginagamit? Ginagamit ba natin ito sa, para sa kalwalhatian ng Panginoon o para sa ating sarili lamang? At ito, minsan, sa ating buhay upang makamit ang ating gusto na labag sa utos or sa will ng Panginoon, kailangan muna natin siyang pakuin sa cross upang makuha lamang ang ating gusto. So nakita na, dahil, dahil sabi din sa Bible, when we sin, we, cruci- we crucify God, Jesus afresh. What Samson did to the lion, many of, many of us have done to Jesus. And the Bible says, what, when we sin, we crucify Him afresh. So si Samson ay napakabingi. 
a voice of reason. Hindi niya pinapakinggan ang still small voice na, pu- pu- na bumubulong sa kanyang tainga. Meron siya problema sa tainga at wala siyang kakayahan na ito ay baguhin. Sabi nga sa Revelation 3, verse 22, sabi dito, He that hath an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. Sabi dito sa 1 Corinthians 10, verse 12, Wherefore let him that thinks he stands, take heed, lest he fall. So ibig sabihin, kailangan natin pakinggan ang mga voices ng buhay para sa atin. Sabi dito sa, may promise ang Panginoon sa Isaiah 30 verse 21. Sabi dito, And your ear shall hear a word behind thee saying, This is the way. Walk in it. When you turn to the right hand and when you turn to the left. Pinapakita dito ah, na sinasabi sa atin, Be careful, we, be careful little ear what you hear. Sa, sa, dapat siguruduhin natin na binubuksan natin ang ating tenga sa mga banal na kasulatan, sa, sa mga katotohanan at hindi sa kasinungalingan na lumalaganap sa ating mundo, na dapat ay ating buksan ang ating mga tayo nga upang pahinggan ang still, small voice na bumubulong sa ating utak, sa ating mga puso na boses ng Holy Spirit. Sometimes we hear but we would not listen. Tayo nakikinig pero hindi natin ginagawa. Nakikinig tayo sa mga salita ng Diyos pero hindi natin ginagawa. Wala tayong response. Wala tayong gagawin para i-respond or mag-respond dun sa salita ng Diyos. At minsan tayo yung nakakarinig ng katotohanan na masakit. Pero ayon sa Biblia ang, na pinapalo at pinaparosahan ng Diyos ang kanyang mga mahal. At dahil ayaw niya makita ang kanyang mga, ang mga anak na nagdurusa. Be careful little ears what you hear. Sam- Samson has no spiritual power to open his ears to godly counsel. Sabi dito, men and women who are otherwise sensible and conscientious close their ears to counsel. They are deaf to the appeals of entreaties of friends and kindred and of the servants of God. The expressions of a caution or warning is regarded as impertinent meddling. And that then the friend who is faithful enough to utter a remonstrance is treated as an enemy. Kapag tayo nagsabi ng katotohanan, tayo pa ang masama. All that is as Satan would have it. He weaves his spell about the soul and becomes bewitched, infatuated. Reasons lets fall to the reins of self-control upon the neck of lust. Unsanctified passion bears ways until too late the victim awakes, awakens to a life of misery and bondage. Kaya kailangan natin buksan ng ating tainga sa warning ng Panginoon. So sa pang-apat na sintomas, sabi dito na hindi niya hindi tinigilan ni Samson na humawak sa mga marurumi. Sabi dito sa Isaiah 52 verse 12, 11, Deep party, be party, go ye out, out from thence, touch not unclean thing, go ye out of the midst of her, be ye clean that bear the vessels of the Lord. Dahil tayo ay merong holy message na kailangan iproklama sa buong mundo, kailangan natin maging malinis. O tayo, sabi nga sa Bilbe, ta, kailangan natin suotin ang robe of righteousness upang hindi lang tayo speak forth but to show forth. Hindi lang sa atin may kita ang mga salita ng Diyos, kailangan din natin makita sa ating buhay kung ina-apply ba natin dito ang ating mga sinasabi. Sabi sa Judges 14 verse 8 to 9, nang napatay niya na ang leon, bumalik siya. And after a time, he returned to take her and he turned aside to see the carcass or yung bangkay ng leon. And behold, there was a swarm of bees. Meron mga bubuyog na pumupunta doon, parang you know, dumudumog doon sa patay na leon. And he took thereof in his hands. Merong honey. And went on eating and came to his father and mother and he gave to them and they did eat. But he, di, but he told not them that he had taken the honey out of the carcass or carcass of the lion. So ibig sabihin, kinuha ni Samson yung pulot pukyutan sa bangkay ng leon. At napag-aralan natin kagabi na ang Nazarite, si Samson, ay merong isang prom, that may promise sila, may vow sila sa Panginoon, may panata sila na hindi sila, kaka, hindi sila kakain na madumi Hindi sila, di sila hahawak o kakain na madumi. Hindi sila iinom ng alak at higit sa lahat, sila ay hindi puputulan ng buhok. Yun yung nagpapakita ng outward consecration nila sa Panginoon. Pero dito, nakita natin dito yung pagsuway ni Samson doon sa utos or doon sa kanyang vow sa Diyos. At hindi natin malalaman ang story ni Samson sa limitadong oras na ito. Ngunit nalaman natin si Samson ay nagkaroon ng mga 
Iba't iba pang mga encounter sa mga babae. Dahil yun yung kahinaan niya. Mahina siya sa babae. Yun yung kahinaan ni Samson. At dahil doon, sa isang instance sa Gaza, ay siya ay natrap. Sa isang, parang siya ay nilure or parang, ano, sinedak, sineduce ni, ng isang babae na, 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 na taga-Gaza. Sa po ba yung ano po? So, na, na, na ano, na, na carried away si Samson. At dahil doon, nakita ng mga Philistines na si Samson ay nasa kwarto nung babae. Kaya sinabi, Uy, i-guard niyo yung gates. Ano, para hindi makalakas, makalabas Samson. Kaya sa umaga, papakatay natin siya. Pero doon, nakita ni Samson ang kanyang kabahan o yung kanyang, ka, kanyang katayuan sa harap ng Diyos. Pwede pong pa-previous po. Sa kanyang katayuan sa harap ng Diyos. Di ba? Di ba? Okay na po. So nakita natin doon, Ate Jude, pwede po sa baba po. Bumabalik na. So doon, nakita natin dito yung kahinaan ni Samson Pero binigyan siya ng lakas ng Panginoon na sirain yung gates o yung sirain yung tarangkahan ng siyudad ng Gaza upang makatakas. Nakita natin dito yung grasya ng Panginoon, ang pag-ibig niya kay Samson. Kahit gaano naman siya lumayo si Samson sa Diyos, nakita natin dito yung kanyang pag-iingat sa kanya. Gaano naman siya maging makasalanan. At ganito rin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Pero sa kanyang pag out sa gates ng puso ni Samson, yun din ang ginawa ni Satanas sa gates ng kanyang puso. Inalis ng, ni Satanas, inalis ng kaaway ang gate ng watchfulness mula sa hinges of righteousness. At kaya ang resulta ay hindi naging, hindi naging, uh, hindi siya naging alert si Samson at siya ay nagiging, siya ay nakikarry away, carried away by the world. At ang panglimang sintomas ay ang panglimang sintomas ay ang panghuli ay meron siyang kahinaan sa kanyang bibig. Meron siyang kahinaan sa kanyang sinasabi at meron siyang kahinaan sa kanya sa pumapasok sa kanyang bibig. So nakita natin doon sa karkas na ay sa hani na galing doon sa bangkay ng leon, yun na rin ay tinuturing na madumi sa paghawak niya sa mga maduduming katawan ng mga mal, ng mga wars or yung mga natawag doon sa mag, mga mga harlots doon sa, sa sa Philistine nations ay doon dumudumi ang kamay ni Samson at uh, kung doon nakikita hindi lang sa di lang sa kanyang kinakain di lang sa kanyang iniinom sa alak kundi na rin makikita natin to sa kanyang sinasabi Nakita natin dito ang kahinaan ni Samson sa pagsasabi ng sikretong ng bugtong. Di ba, meron siyang unang napangasawa, uh, napangasawahan na, na babae at sinabi niya dito ang sikreto niya. Dahil, ay, hindi mo, kung, hindi mo, kung, ma, kung mahal mo ako, sabihin mo sa akin yung sikreto mo. So, nandala si Samson at sinabi niya yung sikreto niya. At doon din sa kay, sa pinakanya huling babaeng minahal niya. Sino kaya yun? Delilah. At doon, pinakita natin nakita doon yung kahinaan ni Samson na hindi niya kayang kontrolin ang kanyang bibig sa pagsasabi ng kanyang sikreto na sa Diyos lang nakareserva. So, sa, ayon sa, pero doon sa kanyang, sa pumapasok sa kanyang bibig, sa so lumalabas sa kanyang mga labi, makikita natin dito ang one internal problem internal internal problem. So sa kanyang external external symptoms, makikita ang isang problema. At saan kaya 'yon? Saan ang problema niya mga kapatid? Ayon sa Matthew 12. Lapit na po. Wala. Oy. Oy, perium. So ayon sa Matthew 4, 12 verse 34 ay O generation of vipers. Sinasabi ito ni Jesus sa mga tao. Being evil, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, ano, the mouth speaks. So nakikita natin dito ang problema sa kabibig ni Samson ay nanggagaling sa kanyang puso. At ito yung atlang lahat, ang kahinaan sa kanyang kamay, ang kahinaan sa kanyang paa, 
kahinaan sa kanyang bibig, sa kanyang mata, sa kanyang tenga, ay nagsisimula sa problema sa kanyang puso. Minsan, tayo rin ay nakaka-relate sa kalagayan ni Samson. Tayo ay mayroong mga mahinang tenga. Meron tayong mga mahinang mata na tumitingin sa pinagbabawal. Pero, di, minsan tayo dito ay nagpo-focus sa kung paano natin malalabanan yung temptasyon. Pero minsan, di natin nakikita ang problema pala ay hindi sa labas, kundi sa loob. Dahil when our hearts is wrong, there's nothing we can do to correct our behavior. Hindi, ang issue ay hindi sa labas. Ang issue ay nasa loob. Ang issue ng puso. At nais ko lamang po ikwento ang isang napakagandang mensahe. Akin po ito nabasa sa isang libro. Merong isang napakayamang tao. Napakayamang tao. Bumili siya ng napakaya, napakagandang orasan. O yung wall clock. O yung, di ko alam tawag dyan. Pero bumili siya ng ganyang orasan at itong orasan ito ay nababalo, nababalot ng napakaraming ginto, mararaming precious stones. At nakita dito na maya-maya, mga ilang taon na lumipas ay nasira ang orasan. Ewan ko bakit, siguro peke, hindi eh, natin alam. Pero nakita natin doon na nasira ang orasan. Kaya natatakot naman siya kapaayusin to kasi yung karamihan na nag-aayos ng orasan, minsan, may narinig siya na kinukuha yung ibang parte. Kaya natatakot siya na ibigay yung orasan dahil baka nakawin yung mga ginto, mga pearls doon sa orasan. Kaya yung ginawa niya, ay alam ko na. Yung, kla, yung, yung kamay ng orasan na lang yung dadalhin ko, baka ito may, may kasalanan kasi ito yung hindi nagalaw. Kaya yung binigyan niya, oh, boss, ito yung kamay ng orasan ko, pwede yung mga maayusin. So yung ano naman, yung nagtagaayos ng orasan, sabi, bro, kung gusto mong ayusin ko yung orasan mo, hindi mo kailangan ibigay sa akin yung kamay, kailangan mo sa akin ibigay yung puso. At ganun din to sa atin mga kapatid, binibigay natin sa Diyos ang ating mga kamay, pero hindi natin binibigay ang ating puso. Minsan ito sinasabi na, Lord, can you fix this problem? Pero hindi natin magawang ibigay ang ating puso dahil tayo yung natatakot. Wala, wala na tayong kakayahan na kontrolin ang ating buhay. So, at sinasabi na sa atin ng Diyos, huwag mong dalhin sa akin ang kanyang, yung mga kamay, huwag mong dalhin sa akin yung mata mo upang ayusin ko, dalhin mo sa akin ang iyong puso. Dahil yan ang kailangan natin upang magbago ang iyong sitwasyon. Parang naglang po ulit. So yan, binigay niya yung kamay. Bigay natin sa Diyos ang ating puso. At yung main internal problem ni Samson ay hindi niya binantayan ang kanyang puso mula sa mga atake ng kaaway. Ayon sa Judges 16 verse 4. At ito na yung pinaka sikat na kwento sa buhay ni Samson. Sikat, pinaka sikat na kwento. And it came to pass after that, that he loved a woman in the valley of Sorek whose name was Delilah. Delilah. Ano ba ibig sabihin ng Delilah? Sinerge ko sa Google ang pangalan Delilah at lumabas doon na ang pangalang Delilah ay nangangalulugang consumer, taga-ubos, or yung the one who brings you low. Ang nagpapababa sa ating standards. Parang ganun yung meaning ng pangalang Delilah. So yung outward beauty ni Delilah ay nakakuha sa atensyon ni Samson. Para siyang nabingwit na isang isda sa isang hook. Para siyang ahas, para siyang daga na natuklaw ng isang ahas. He is intoxic- in- intoxicated by lust, drunk with infatuation, and Samson was being reeled in for the kill. Thus, this strong man of supernatural strength finally meets his match in the beautiful but deadly, deadly form of Delilah. Napakaganda sa mata ni Delilah. Pero hindi niya nakikita ang dulot nitong kapahamakan. At kung meron man na magpapatigil kay Samson sa kanyang purpose at magpapakakalimot sa kanya kung sino siya, yun ay si Delilah. At sa isa sa mga kayamanan, pinagpalit ni Delilah si Samson. At nakita natin doon sa kwento na minahal ni Samson si Delilah. Pero hindi siya minahal ni Delilah. Sakit no? So yun yung nakita natin doon sa nakita natin doon yung kahinaan ni Samson na siya ay madaling ma-in love. Hindi dahil walang guard ang kanyang puso, siya ay madaling malaglag at matumba. At ito yung pagkatapos bayaran si Delilah upang malaman ko ano yung secret, sikreto ni Samson sa kanyang kalakasan, ito yung sinabi. And she said unto him, How can you save I love you? Si Delilah nagsabi, When your heart is not with me. Paano mo masasabing mahal mo kung hindi mo sa akin sinasabi yung sekreto mo? 
Sabi dito, you have mocked me three this three times and have not told me where you get your when you, where you great strength, strength lies. Ilang beses mo na ako niloko kung saan man nagagaling pero nabigo naman, di niloloko mo ako. Bigay mo sa akin ay, bigay mo sa akin yung yung sikreto mo para malaman ko naman kung mahal mo talaga ako, ibibigay mo sa akin 'yan. So yun yung dahil doon doon na carry away si Samson. Sam, so nakita natin doon na hindi pa binibigay ni Samson ang kanyang buong puso. Pero nakita natin na bibigay rin siya kalaunan. Sa so, Judges 16, verse 16 to 17, ganyan kalagayan ni Samson sa kamay ni Delilah. And it came to pass when she pressed him daily with, his, with her words. Parang sinusuyo, parang, parang nilalambing ni Delilah si Samson. At ang nangyari, umasa naman si Samson, pero hindi siya sinalo. And urged him so that his soul was vexed unto death. That he told her all, ang sabi? That he told her, ha, ilan? All. His heart. And said unto her, There has not came a razor upon my mine head. For I have been a Nazarite unto God from my mother's womb. If be shaven, then my strength will go from me. And I shall become weak and like be, and be like any other man. So sa pamamagitan ng pagbunyag niya sa sikreto kay Delilah, makikita natin doon yung pagbibigay niya ng simbolo ng kanyang identity sa Diyos. Ginive up niya yung identity niya dahil sa isang babae lamang. Dahil sa kanyang last, binigay niya ang kanyang pagkakilala sa Diyos. At diyan ko lamang linawang mga kapatid na wala sa kanyang buhok ayong kalakasan ni Samson. Yun lamang ay yung symbol na meron siyang connection, meron siyang devotion, meron siyang consecration sa Diyos. Pero wala doon ang kanyang kalakasan. At sa pamamagitan ng pag-give up ng simbolo, yun give up niya rin ang kanyang pagkakilala o pagkakilanlan bilang piniling anak ng Diyos. By sacrificing his identity, the Bible says that he become like any other man. So, so no, naputol yung kanyang buhok, ano nangyari? Siya naging mahina, di po ba? At naging katulad ng iba ng ibang tao sa mundo. In the same way, tayo mga Seventh-day Adventists will end up becoming like any other church kapag ginip up natin ang ating pagkakasayrinlan. Ginip up natin ang ating simbolo sa Diyos. When we forget who we are and why we are here and where is God calling us to go, we allow the, and when we allow the harlots of Babylon to shave off our head, we will lose our spiritual or supernatural strength as a church. Kapag ginive up natin, kapag tumingin tayo sa ibang turo ng Babylon, para malala, mawawala ang ating pagkakilala at pag ating kalakasan bilang mga anak ng Diyos. At nais ko lamang maglino, mga kapatid. Huwag nyo sana may, may misinterpret itong sasabihin ko. Pero kailangan natin mabig, mabigyan ng warning ang ating mga kapatid. Sa pamagitan, dahil Marami sa ating, sa remnant church ay nagbibigay ng mga turo na galing sa Babylon. Na wala naman sa Biblia, pero tinuturo sa madla. At, at nais ko lamang sabihin, marami, siguro kasama ko kayo nito. Ito ay bandang nangyari noong bandang May. Siguro first or second week ng May ngayong taon. At hindi ako, naka, dito, dito sa iglesia ito, dito, nandun po ako nakato, nakatayo, nakaw po noong time na yun. At nakala, minamanghaan ko tong speaker na to. Respetado, magaling, kilala itong speaker na ito. Ngunit maya-maya ay parang napapalayo sa mensahe. Nalalayo sa Biblia kung ano yung tinuturo ng Biblia, napapalayo. So, so parang dahil respetado ko ito, siguro hindi naman ito yata ganun yung, ano yung sinasabi niya. Pero maya-maya narinig ko na lamang ang mga salitang nagpataas ng aking kilay. At sa tingin ko po yung nagpataas din sa ating kilay nung nandito tayo. Hindi ko napabanggitin ang kanyang pangalan pero... Sa tingin ko ay meron din sa atin nakapansin sa kanyang turo, mga kapatid. Da, siguro doon. Sinabi niya na wala na daw outpouring of Holy Spirit dito. Wala na daw, naghihintay daw, naghihintay daw tayo sa wala. Naghihintay tayo sa outpouring of the Holy Spirit. Dahil sinabi niya na, out, na outpouring of Holy Spirit daw nung nangyari sa baptism. Siguro hindi ko, ko lang kung natatandaan niyo to. Tapos meron pa niya sinabi na wala na daw, wala na daw Sunday law, mga kapatid. So, binabaliwala niya yung sulat ni Ellen G. White, binabaliwala niya yung hula sa Biblia, nagkakaroon ng tatatakan ng hayop, at yung tat- wala na daw sealing message, wala na daw yung tatatakan ng, yung tatak ng Diyos 
sa mga noon ng kanyang anak. Wala na daw yun. Ang mark na lang daw yung Holy Spirit. Pero tama naman yun mga kapatid. Pero sinasabi niya, hindi daw sa isang time, hindi, sa, hindi mangyari bilang isang event. Pero daw mangyari individually. Mga kapatid, ito ay lumalayo sa turo na sa Biblia. At sinasabi niya, anong, nais ko lamang itong linawin mga kapatid. Dahil marami, nung time na yun, ay marami ako nakikita sa atin na, oo oh, nga no. Nandiyan na ako sa likod, nakikita ko yung mga tao na gumagaw ng tumatango. Sa tingin ko, convinced na convinced na sinasabi na itong preacher na ito. sa Adventist pastor. Sinasabi niya, nung 1929, alam niyo sa Revelation 13, nung 1929, doon na daw gumaling yung, ano, yung papal wound. Nung 1929, doon na daw gumaling yung, gumaling na daw yung papa. Wala na daw, kaya sinasabi niya, wala na daw Sunday law. So, sina, so, Nais ko lamang, kung logic yung kanyang pinag-uusapan, hindi ko sinasabing mas matalino ako, mga kapatid. Sinasabi ko kung ano sinasabi ng Biblia. Dahil sabi sa Biblia, yung Amerika mismo yung bibigay na kapangirihan sa Pope. Pero yung sinabi niya na noong 1929, yung binigay ng Italy, yung kapangirihan niya sa Pope. At mali naman yung mga kapatid, dahil yung Italy naman yung nagbigay sa Rome, sa Papal Rome ng power at hindi yung Amerika. So mali, ginamit niya ang logic kaysa above the spirit of prophecy or the Bible. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Eh. Hindi lang basta-basta makikiting tayo sa sermon. Kailangan natin mag-aaral ng sarili-sarili. Amen po ba? Kailangan natin ar- aralin na sa tulong ng Espiritu. Hindi sa ating, hindi tayo mag-aaral lang sa, hindi tayo mag-aaral ng Biblia. Meron tayong agenda na kailangan kong i-prove to. Mali mga kapatid. Kailangan natin pag-aralan ang Biblia na merong humble spirit. Kung ano'y natatanggapin, kung ano man ay nakasulat sa Biblia, yun ang aking tatanggapin at hindi sinasabing respeto na lang. Hindi sinasabing, ah, ganito yung logic. Logic to pre. Pero iba yung logic ng tao sa logika ng, ng Panginoon. Meron pa nagsasabi na hindi na daw natin kailangan iproklama. Hindi na natin, ipang- hindi na natin kailangan ipangaral ang mark of the beast. Mga kapatid, isang Adventist pastor, sikat na sikat, nagsasabi na wag na daw, pang- wag na daw ipangaral yung mark of the beast. Dahil sinasabi daw natin na mga Catholic daw ay masasama. Mali mga kapatid. Dahil ma- may ko lang po i-correct yung statement na yun. Na sinasab- Mayroon na rinig sa atin na ang Mark of the Beast daw yung Catholic Church. Pero mal- tama, ma- yung sistema ng Catholic, your pa- Catholic papacy. Pero hindi yung mga tao. Dahil maraming mga tao ang mga sincere sa, pang- sincere sa Panginoon sa Catholic Church. Marami doon ang mga anak ng Diyos na kailangan tawagin na malaman ang katotohanan. At hindi sinasabi yung mga tao ay masasama. Kundi sinasabi doon ay yung sistema na namamahala doon sa iglesia ng yun. Kaya sinasabi niya, huwag na ito pangaral yung Mark of the Beast. Wala na yan, huwag na natin pag-aralan dahil nakakasakit sa tao. Kailangan na natin pangaral yung gospel na namatay si Jesus para sa atin. Kailangan natin pangaral yung sweet words para sa atin, sa mga tao. Tama nga mga patatama po ba, di ba? Kailangan natin ipangaral yung mga sweet. Sweet, sweet words from the Bible. Pero hindi, hindi, hindi dapat natin ito i-compromise o hiwalay sa katotohanan dahil malalaman natin si Jesus at ang kanyang turo, ang dokti, doktrina at si Jesus ay hindi dapat ipaghiwalay. Mga kapatid, kailangan natin sila ay nagsama, sabi dito, the word become, the, the word become flesh. Diba sabi sa, sa John chapter 1. Kaya yun, at yun, at yung resulta nun mga kapatid ay yung pag-compromise sa ating identity bilang Seventh-day Adventist Church. At nakita natin yung sa history, kung pag-aaral na natin yung history, ng ibang iglesia, pinabababa nila yung standards ng iglesia para lamang makakuha ng napakaraming audience. Kaya mas marami yung quantity, pero mababa sa quality. Mas marami yung lakas ng, kanya, ng mga sigaw ng tao kaysa sigaw ng salita ng Diyos, mga kapatid. Yun ang kumapatay sa spiritualidad ng mga iglesia sa ating kapanahonan. Sinasabi nila na kailangan natin imit ang people's needs. Pero kailangan din natin ipamigay ang kanilang real needs. Kailangan natin hindi lang yung pagbigay ng mga kailangan nila bilang physical na kailangan kailangan natin dila, kailangan din natin ibigay ang kanilang spiritual na pangangailangan na salvation kay Jesus. Amen po ba? So our mission is not to heal and make it a, the world or to make it a better place. Hindi po, hindi lang hindi lang 'yun ang ating mission mga kapatid. Our mission is to prepare our people for the coming of the Lord because our world is broken beyond repair. So our message is an evacuation message. At marami sa atin ang against dito. Dinedenay natin ang thought 
na si Jesus ay napakalapit ng dumating. Namubuhay tayo na parang siguro 100 years pa darating si Kristo. Pero Panginoon, mga kapatid, nakikita natin sa mga senya sa mundo, mga signs na nag-unite na ang ecumenical churches. Mga kapatid, nakikita natin dito yung sinasabi, sinasabi sa Revelation 17. Para nakikita natin dito yung mga senyas sa so Matthew 24. At di natin ito madedenay, mga kapatid. Huwag tayo mamuhay na parang 100 years pa o di natin maabot ang pagdating ng ating Panginoon. Mamuhay tayo na parang bukas ay darating na ang Panginoon. Amen po ba? So yun, nalaman natin dito, be careful who you give your heart to. Dahil si Samson binigay niya ang kanyang puso kay Delilah na, na, na napaka na wala sa Diyos, wala, hindi godly. At nais ko lang mag-advise ma, sa mga kabataan. Sa mga babae, your life should be hid in Christ before anyone or anyone bago kayo maki, makita ng lalaki sa inyo ay kailan nyo muna matago ang inyong katauhan sa katauhan ni Kristo before, before He can find you. Dahil doon, nakikita natin dito yung yung makikita natin dito yung mga problema sa marriage dahil hindi sa pamamagitan ng, ng wise na pagpili. At dito, your, sa mga lalaki naman, ay kailangan din yung itago ang inyong sarili sa buhay ni Kristo upang makita sa atin ang buhay ni Kristo ng mga babae. Kailangan mo nalang makita si Kristo bago tayo. Kailangan mo nalang makita ang ating devotion sa Panginoon, ang pag-ibig sa Diyos. Dahil hindi mo mamahal yung isang tao kung hindi mo nalaman kung paano magmahal ang, ang Diyos. Kailangan mo na matutunan kung paano magmahal na, na parang katulad ng pagmamahal ni Kristo bago natin matutunan kung paano magmahal ng ating kasintahan. Amen po ba? Judges 16, verse 19, bago po tayo magtapos, ay ito ang nagiging resulta ni Samson. Ay, nakita natin dito na si Samson, hindi ko nababasahin, ay, ano, ay pinutulan ng buhok. Ay pinutulan upang alisin yung kanyang identity, ang kanyang symbol sa consecration sa Panginoon. At sinabi dito, and she made him sleep upon her knees. So sinasabi dito na ang si Samson ay laging natutulog. Hindi siya na, nagising. At, dahil, at, di, at tayo din mga kapatid, sir, ayon sa Romans 13 verse 11, ito ay hindi panahon upang matulog, kundi maging gising sa pananampalataya. Dahil, mara, dahil malapit na ang pagdating ng, pang, ang ating, ng ating Panginoon. Judges 16 verse 20, and, and she said, The Philistines be upon you, Samson. And he awoke out of sleep and, and said, I will go out before at other times and shake myself free. Be, but he did not know that the Lord had departed from him. So nakita natin dito yung thought na hindi sapat yung victory mo sa nakaraan upang labanan ang temptasyon sa kasulukuyan. Hindi sapat mga kapatid, kung wala kang koneksyon na napakatibay kay Kristo, hindi mo kayang paglabanan ang temptasyon sa ating buhay. Samson gave his heart away and Delilah brought it low. She consumed her. That's, why, that's what Delilah means. Samson's unguarded heart led him, led, led it to his defeat. At, at winawarningan tayo sa Proverbs 6 verse 25. Alam kong kahinaan ko rin to. At ito rin ang kahinaan ng mga kalalakihan natin, ng mga kabataan, Mga kababaihan ito. And uh, sabi dito sa Proverbs 6 verse 25, Blast not after her beauty. Huwag tayo masilaw sa kanyang kagandahan in your heart. Neither let her take you with her eyelids. For, uh, for by means of warish woman, a man is brought to a piece of bread. And the adulteress would hug for, his precious, for the precious life. Can a man take fire in his bosom and his clothes not be burned? Can one go upon hot coals and his feet? not be burned. So yun mga kapatid, kailangan natin bantayan ang ating puso sa pamamili ng ating kasintahan sa ating mga pipiliin upang makasama sa paglilingkod sa Diyos. So may kita natin dito na be careful who you gave your heart to. Yun yung internal problem ni Samson na nagpababa sa kanyang katayuan. At ano tayo mga kapatid, ano kailangan natin gawin? Sabi dito sa Proverbs 2, verse, Proverbs 23, verse 26, sabi dito, My son, my daughter, give me your heart. Ibigay mo sa akin, ibigay nyo sa Diyos ang inyong puso. Dahil when we give it to Jesus, He's not gonna make it, brought it low, but He will gonna, he will gonna make it whole, mga kapatid. 
So kailangan nating ingatan ang ating paa sa kung saan tayo lumalakad, ang ating mata kung saan tayo tumitingin, ang ating bibig kung ano ang kanya ating sinasabi at kinakain, ang ating tenga kung ano pumapasok sa atin, pumasok dito ang ating mga kamay kung ano ang ating hinahawakan, ang at ang ating mga puso kung ano ang ating dinedesire. Si Samson ay may napakahinang may napakahinang puso, mga kapatid. At dahil doon, ano yung kanyang kinahantungan? Siya ay namatay, di po ba? Dahil doon. Wala naman natin doon. Dahil kasi sa sulit ng Ellen G. White, physically, Samson was the strongest man, man upon the earth. But in self-control, integrity, and firmness, he was one of the weakest of men. Many mistakes, strong passion for a strong character. But the truth is that he who is mastered by his passions is a weak person. He's a weak man. But the real greatness of a man is measured by the powers of, of the feelings that he controls, not by the, but not by those that control him. So ang kalakasan ay makikita sa mga feelings na ating kokontrol. At di natin makokontrol yun kung hindi si Jesus mismo ang ating lalapitan upang ikontrol yung feelings na yun. Ang kapatid. So anong, anong, kalaga, anong, anong nangyari kay Samson? Nakita natin na pagkatapos niya, ma, ma, matapos siya mahuli ng mga Philistines, siya ay pinagbuhat sa treadmill. Siya ay pinahirapan. Ang kanyang mata ay ano nangyari? Nabulag. Inalis yung kanyang mata. Sa kanyang kahinaan ay inalis ang kanyang mata ng mga Philistines. Ang kanyang mga paa ay hirap na hirap sa pagpaikot-ikot upang madurog yung mga nasa treadmill. At ang kanyang mga tenga ay naririnig lang yung mga hiyaw, mga pangasar sa kanila ng mga Filisteo. At ang kanyang katawan, ang kanyang puso ay napaka-broken. At ang kay, wala siyang ibang magawa kundi maghintay lamang sa Panginoon. Dahil doon sa promise ng Panginoon, Those who wait upon the Lord shall renew their strength. At wala siyang nagawa, mga kapatid, upang hintayin ang pagdedeliver sa kanya ng Panginoon. At dumating yung pistahan sa Feast of Dagon, ang, ang Diyos ng mga Filisteo, sa Feast ni Dagon at si, da, si Dagon. At doon dinala si Samson upang siya ay pagtawanan, upang siya ay paglaruan ng mga Filisteo. At doon, nanalangin siya ng one last prayer, mga kapatid. Mababasa po natin to sa story niya sa Judges, kung hindi mo 14 or 16 yata. Mga ganun po. So nakita natin doon, nananalangin si Samson upang ibigay muli ang kanyang kalakasan one last time. At binigay ng Diyos ang lakas na mula sa langit. At ito, sinasabi dito sa, sa Bible, ay sinabi dito na binigay ng Diyos ang lakas niya for the 11th hour. At ang 11th hour sa Bible ay katumbas na siguro mga 5 to 6 or mga 4 to 5 na 4 to 5 p.m. o sa atin, sa, Bibli, sa time natin ngayon. So binigay ng Diyos yung kapangyarihan ni Samson bago magdilim, bago matapos ang lahat, bago mahuli ang lahat, binigay ng Diyos sa kanya ang kalakasan. At ano implication? Ano yare Siya ay, siya ay buong ubos lakas niyang binu, binuwal yung pillars na nasa tabi niya. At nag Nagka, nagka, ano nangyari? Nagkalaglag-laglag yung buildings, nasira, nagumuho. At ilan yun ang patay, mga kapatid? Ilan? 2,000. Di po ba? So, nakitos, meron dun, may following verse sa Bible na Samson daw ay nakapatay na mas marami kaysa kanya, sa, kung nung siya ay nabubuhay. Mas nakapatay si Samson ng napakarami kaysa nung siya ay nabubuhay at malaya pa lamang. Ano yung, ano yung lesson, mga kapatid? Si Samson ay namuhay ng isang buhay na naging sana. Samson lived a life that could have been. Namuhay sana siya kung sumunod siya sa Diyos. Mas marami sana ang kanyang na-deliver mula sa kapangirihan ng mga Filisteo. Pero anong ginawa niya? Siya ay nagpasakop sa Filisteo, mga kapatid. Ano yung matutunan natin? Samson could have done so much more. <laughs> Samson did not wait upon the Lord. He wanted to choose his own life. He wanted to choose his own wife. And as a result, he lived a life that could have been. Namuhay siya na isang buhay na hindi na-reach ang full potential. At yun din ang ating problema ngayong, ngayong mga kapatid. At upang, sino po may kakanta? Si, at sa pagkanta ni Iya. Nais ko lamang sa inyo. <laughs> Nais ko lamang sa inyo sabihin mga kapatid. Katulad ni Samson, binigyan tayo ng Diyos na spiritual identity. At meron tayong purpose na mamuhay na ayon dito. 
Pero ah, nasa atin ang response. Kung ito'y ating tutugunin, huwag natin sayangin ang ating buhay na sa paghabol sa mga bagay na makakasira sa atin. Huwag mong ibigay sa kaaway ang mga bagay na sa Diyos lamang nakalaan. Huwag kang mamuhay ng isang buhay na naging sana. We want a life that has no regrets. Amen? Wala, hindi natin kailangan mamuhay na mayroon tayong pagsisisi na nagawa. Sana natin yun kung ibibigay natin ang ating, la- ang ating lahat sa Panginoon. You want to make every moment count for eternity. You must surrender to God your heart, your feet, your hands, your ears. Siguro nag-give up mo na sa lahat. Nabigay mo na sa Diyos sa iyong kamay. Pero nasa Diyos ba ang iyong puso? Nabigay ba natin sa Diyos ang pagkontrol sa ating buhay? Dahil sabi nga na Diyos, My son, my daughter, anak, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Nais ko lamang gawin ang isang kapit sa inyong mga kabat. Naibigay niyo sa Diyos ang iyong puso. Siguro nabigay niyo na ang inyong kamay, ang inyong paa, ang inyong tenga, ang inyong mga mata. Pero hindi pa natin siguro nabibigay ang ating buhay. Alam, na, alam ko na marami sa atin na nagbigay na ng kanilang buhay sa Diyos. Pero marami sa atin ang hindi pa. Bakit natin kailangan ibigay sa Diyos ang lahat, mga kapatid? Dahil binigay ng Diyos ang lahat para sa atin. Gusto ko lamang sa isipin niyo, mga kapatid, na binigay ng Diyos ang kanyang bibig sa pamamagitan ng salita ng mga bu- mga salita ng buhay para sa atin. Salita ng pag-ibig. Salita ng kabutihan para sa atin. Pero ano ginagawa natin? Tinataklo ba natin ang mga salita ng ito? At sinusundo, sinusunod ang kung ano man ang sinusunod ng mundo, doon tayo. At hindi doon sa salita ng Diyos na against doon sa kaugalian ng mundo, mga kapatid. Binigay ng Diyos ang kanyang tenga upang pakinggan ang ating mga dalangin. Pero pinil natin to parang pinuno natin ang tenga ng Diyos sa pamagitan ng ating pag-criticize sa ating pag-gungutya, sa ating pag-gogo, pag-chismis, sa pag-sinungaling. Kapatid, binigay ng Diyos ang kanyang mga mata upang tayo to watch over us. Upang tayo bantayan sa ating mga lakad, sa buhay. Pero pinakita natin sa Diyos ang ating rejection. Pinakita, pinakita natin dito ang ating unworthiness, mga kapatid. At higit sila, at higit sila binigay niya ang kanyang kamay at pa Binigay niya ang kanyang kamay upang galingin ng ating mga sugat sa puso. Upang ilapit sa kanya ang sugat-sugat na at sira-sira ang ating puso. Ngunit ang ginawa natin, na ating pitinusok ang puso ni Jesus sa pamagitan ng ating projection at pagpili sa ating worldly lust. At higit sa lahat, binigay niya ang kanyang pa at kamay upang sa ating lumakad. Pero ginawa natin, ating pinako ang kamay at paa ni Jesus sa krus upang magawa lang natin ang ating gusto. Napakalakas ng mga tao na ipatayin si Kristo. Pero napakahina sa pangalang pamumuhay. Ang, ang kahinaan, ang physical weakness ni Kristo ay pwede natin i-claim upang gawin natin kalakasan sa espiritualidad binigay niya sa atin ang kanyang buhay. Ibibigay ba natin sa kanya ang ating buhay? Nais ko lamang kasi inyong maimbitahan, mga kapatid. Nasa kanya sa, sa pagkanta ng ating kapatid dito. Apoy, namin natin ang bawat salita na lumalabas sa kanyang labi. I-proclaim natin sa ating, sabihin natin sa puso kung ako ba to, kung kailangan ko bang i-give up, dahil kailangan natin gumawa ng desisyon. Walang neutral ground, mga kapatid. At dahil dito, nais ko rin ng ating kapatid upang ibigay ang mensahe sa pamagitan ng isang abit. I'm sorry.
Kapatid. Ang Diyos, kung kasi inyo ay nangangusap sa inyo mga kapatid, kung Holy Spirit ay narin ng Diyos sa puso, sa inyong puso na ibigay ang inyong puso, ayos ko lang kayong imbitahan upang pumunta din sa unahan, upang mag-offer na sa special na panalangin. Huwag kayong mahiya mga kapatid dahil dito gagawa tayo ng desisyon kung ibibigay man natin ang ating puso sa Panginoon. Na tumayo dito sa harapan upang sabihin, Panginoon, binibigay ko sa inyo ang aking puso. Ayoko na i-control ang aking buhay. Dahil alam ko na kapag ako nag-control, marahil ako ang mabubuhay sa isang buhay na naging sana. Ayoko ng, mga, ayoko ng Panginoon. Gusto ko na isang buhay ma-reach ang full potential. Na ma-reach kung ano ang aking mga, buong makakaya at hindi ko, di, di ko kaya Panginoon na yun gawin sa, sa wala sa inyong tulong. Naimpitahan ko kayo mga kapatid upang tumayo upang bigay sa Panginoon ang ating puso. Hindi natin gusto sa gusto, hindi natin gusto na ibigay sa Diyos ang ating buhay. Minsan ganun. Hindi at dahil hindi natin gusto ibigay, hindi natin gusto na ma, bandang huli. Hindi malalaman natin ang buhay, hindi natin na reach ang full potential. Hindi natin nalalaman na sa, sa Diyos lamang kung ibibigay natin ang ating puso, mabibigay natin ang kanya ating kamay, mabibigay natin ang ating mata, ang ating isip, at ang ating mga gawain. At doon, magkakaroon siya ng full control. At sino dito mga kapatid ang nagsasabing, Yes Lord, I'm giving your heart today. At nais ko lang po sa kayo, mga, mga kapatid na manalangin sa inyong puso habang pinapanalanginan ko kayo. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na sabat na ito. Muli po namin sa ilasa uli sa inyo ang kalwalatian, paguri, at paggalang, Panginoon. Kami po ngayon ay nakatayo. Ay kita niyo ang aming mga maruruming kamay. 
At sa likod nito ay ang aming maruruming puso. Ang wasak na puso ay nilalapit namin sa inyo upang ayusin. At dito, Panginoon, binibigay po namin ang aming buhay. Gusto namin kayo, Panginoon, ang magkaroon ng full control sa aming buhay. Dahil kapag kami ang nag-control sa aming kamay, sa aming mga sarili, ay hindi namin ito kaya. Nalaman din namin, Panginoon, na meron kaming kasalanan na gawa-gawa sa inyo. Patawarin niyo po kami kung aming mga kamay ay gumagawa ng mga bagay na hindi kaaya ay sa inyo. Ang aming paa sa pag-apak sa teritoryo ng kaaway, ang aming mga tainga sa, hindi, sa pakikinig, hindi sa pakikinig ng katotohanan at pag-iwas dito. Ang aming mga puso, Panginoon. Ito, ang, kaya ito, Panginoon, bibigay po namin sa inyo ang aming puso. Baba po ngayon, Panginoon, gawin niyo po kaming malalakas na inyong mga anak. Katulad ni Samson, Panginoon, hindi dahil sa kanya kahinaan, sana hindi maging ganun kami, Panginoon. Baba po, malaman namin identity at aming purpose. At mag-give up namin ang lahat ng aming kahinaan. Patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan. Baba po, gabayan niyo po kami sa aming pag-iwahiwalay at pagkikip namin ng inyong banal na araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang tugon po sa mensahe nating ating narinig ng tanghali, at ipong awitin ang Take My Life and Let It Be sa may hymn number 211. Amang banal sa langit. Salamat po sa mensahe ng aming napahinggan sa aming imagang ito. Nga po, ang aming puso ang nilapit sa inyo, Panginoon. Nga po, hindi po ito ma-bring low, kundi ma-broth low, Panginoon. Nga po, Panginoon, basbasan niyo po kami sa aming narinig. Nga po, mamili kami kung sino ang aming susundin at kung ano ang aming gagawin. Panginoon, nga po, patawahan niyo po kami sa aming nagawang kasalanan. Nga po, mapanatili po namin banal ang araw ng Sabat na ito. Pangalan ni Jesus.